കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴലുന്ന രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഊർജം ഊർജം പകരുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആ പാക്കേജിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ധനകാര്യ വകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മികച്ച ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുമായി ഈ പാക്കേജിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വലിയ പ്രത്യേകതയായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകർ ഇതിനോടകം എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടലായ ഇടത്തരം ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കായി ഈടില്ലാതെ വായ്പ നൽകുമെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാല് വർഷത്തെ വായ്പ പരിധിയോടെയാണ് ഇത്തരം ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ വായ്പ നൽകുന്നത് നാല് ലക്ഷം ക്ഷമിക്കണം നാല് വർഷത്തേക്കാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു വായ്പ തിരിച്ചറിവ് കാലാവധി ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഈ ഈ ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വായ്പകൾക്കായി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം വർഷം നൂറ് കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും പദ്ധതി രാജ്യത്തെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ തകരുന്ന തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്കായി ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ധനമന്ത്രി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ പി എഫ് വിഹിതം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി ഈ ഒരു കമ്പനികളുടെ ബാധ്യത നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ബാധ്യത പി എഫിൻ്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ശക്തമായ നടപടികളുമായാണ് മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യയെ മാറ്റം വരെ ഇത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു അവർ നിരവധി കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇരുപതിനായിരം ലക്ഷം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത് ക്ഷമിക്കുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുചിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ധനമന്ത്രി നൽകിയത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും തൊഴിലാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഈ പാക്കേജിലൂടെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാരതം പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജിന് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ നട്ടലായിട്ടുള്ള ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾ ഒപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കും എന്ന ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്തായാലും രാജ്യത്തെ ഇടത്തരം ചെറുകിട സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നടപടികൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വളരെ ദൃഢമായി തന്നെ നിലനിർത്തുമെന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഉള്ളത്